，亚洲象群为啥直奔昆明而来？大家好，我是罗富强，欢迎来到富强观察室。本期我们聊一个有趣的话题：北上的大象们似乎是为了 COP 十五而来。今天我想破个例，聊个有趣的话题。这段时间里啊，中国最大的网红，不是属于任何一个明星，而是属于一路北上的十五头亚洲象。这十五头大象啊，以所有的学科专家都无法理解的原因，离开他们长期生活的地方西双版纳，悠哉摇哉，就像外出旅游一样，一路北上，途经。普尔日西，奔着云南省的省会昆明市而来，现今已经进入昆明市的禁林区，行车快到六百公里了。这件事啊，堪称人类对象群行为最大的一次不解和疑惑。他们为什么离开故土，离开原有的栖息地？为什么在移动的过程当中不向东也不向西？而是坚定不移、方向明确的一路向北。这一切到底是为了什么？他们要干什么？他们要去哪里？目前谁也不得而知。关于这个象群一反常态一路北上的原因，目前主要有四个方面的猜想。第一个呢是生命说，领头的大象大脑出问题了，头脑不清醒了，在领路的过程当中迷失方向了。这样的说法是站不住脚的。在两个多月的时间里啊，这一群象。从西双版纳栖息地出发，一路北上，无论他们猛兽怎么转悠，无论我们那些处置的人员怎么遮挡、阻挡、怎么引导，用大量的食物引导，用大型车辆去挡道，试图将这个象群引导转回去，但是毫无作用。象群就是不偏东也不偏西，方向明确，一路北上。昨天已经走到了昆明市的禁林区的双河乡。那么第二种说法是地磁报说。中国科学院的强市场科学中心研究员谢灿提出了这样一种观点，他在五月三十号发了一个朋友圈，说的是：“我更相信这是云南野生大象固有迁徙本能的意识觉醒，有可能是因为某次太阳活动异常引起的磁暴激活了这种本能。”但这个论点呢，最大缺陷在于，为什么地磁暴只对这十五头大象有影响？甚至只对领头那只象有影响，而对其他的大象没有影响呢？为什么他们会方向明确的一路北上呢？第三个说法是环境破坏说，有的专家认为，就是因为这十五头亚洲象的栖息地生态环境遭到了一定程度的破坏，哎，不能满足食物需求，于是就选择了离家出走，一路北上去寻找新的栖息地。这种说法呢，其实也站不住脚，一来。那么多的大象，怎么就这十五头离开了呢？二来，我国的大象们在版纳的那个地方的生态环境啊，恰恰比十多年前得到了更好的保护和改善。那么第四种说法是内部矛盾说，象群也和人一样，比如象群之间矛盾十分尖锐的时候呢，哎，相互之间的矛盾调和不下去了，比如弱势的大象群呢，它就会选择离开，惹不起我躲得起吧。但为什么他们路过了好几个地方？植被也是非常茂密的原始森林，而且地盘也很大，生态环境不比之前的地方差。怎么他们不停下来，还有一路一路北上呢？总而言之，到现在为止，大象们的行为谁也拿不出更加科学合理的解释。昨天有一个朋友说了一个观点，虽然不科学，但是很值得一提。而这群大象是为了十月份在昆明召开的第十五次世界生物多样性会议而来。这一次会议简称 COP 幺五。他说：“你看啊，为什么大象那么奇怪的一路向北，而且呢还是十五头，而且是奔着昆明而来？大象在云南以及南亚、东南亚国家里啊，都是吉祥如意的寓意。”而大象也是很有灵性的一种动物，特别能够理解人类的意思。所以啊，大象们是来给昆明召开的这次会议添彩的，是来祝贺的，表达人类对大自然的保护、对生物多样性保护所做努力的谢意，呃，进一步强化人类对生物多样性的保护
和重视。哎，别说这话还有一定的道理。我们的科学理论至今是解释不了很多大自然的很奇怪的、很巧合的一些现象的。也许这群大象的北上之旅，目的地就是昆明。也许他们真的会在昆明安居下来。那么既然这样，我们就别再。劳而无无无功的设法把他们引导回去，更不要听信有的人的建议，呃，向他们发射麻醉弹，把他们麻醉之后再运回去。如果我们真的这样做，运回去了，他们又醒过来了，又继续北上啊，那是不是我们就徒劳一场，还伤害了大象？如此看来，我们就不要人为的再去阻挠大象们北上了。如果过了昆明，他们还要继续往北，不停下来，那个时候再说。对如何处置这些大象，我倒有一个想法。昆明周边森林面积很大的山区里，有很多两岸陡峭的峡谷，我们不妨根据大象的北上路线的这个规律，选择其中一条或者是两条，首先堵住上游的峡谷，然后用食物将它们引诱进去，进到这个峡谷里，然后我们再堵住下游的出口，然后再在两岸的山上，大象能够通行的地段呢，构筑一道的围挡。就把这条峡谷以及两岸的山体呢，就作为这群大象专用的野生动物园。哎，之后我们还可以把这个野生动物园呢，就作为 COP 幺五的考察参观议程之一，向全世界证明中国保护大自然的环境做出的成就。好，本期话题就到这里，下次再见。